今天不得了了，来了一位轰动动漫圈以及健身圈，年仅十九岁的小鲜肉，真正的囚徒健身者孙安卓。Yeah! 欢迎来到三剑客。嗯 ，OK 呀、啊。那知道今天要来做什么吗？单杠对不对？对。我们今天挑战一百英体向上。行啊。原本我跟他说我们要 PK 一百英体向上，还是五百个伏地挺身。他秒秒回，他说五百个立体声，然后他说：“我靠，真的假的？他这么有自信的、啊？”然后他说：“哎，他这么有自信，代表他应该做得完，因为我没有办法在短时间内做完。”但是呢，当你说完要比伏地挺的时候，我就练了两个礼拜，因为感觉他很强，你知道吗？因为我们练卧推，他可能囚徒健身来了，这个伏地挺身应该是很强。就昨天晚上，我们改一百个立体向上的话。不好意思，我的小现在小手臂真的很不舒服一样，完全可以体谅你。运动是健康，不要把自己弄受伤。行行行。好的，那我们马上就开始挑战一百个引体向上。再一点，我发现你也太轻敌了吧？你穿休闲鞋过来。哎、欸，这不是休闲鞋，这是我的爱鞋，好吗？而且今天比的是引体，所以不太会需要用到脚的部分。
安卓就是突然被媒体大肆报道之后，哎，突然窜红了，突然变成一名网红，新奇之神。然后说我们当初回来就是拍那个影片的时候，我真的没有想到回想那么多，所以我会变成像你一样。其实我自己也很那种成龙头的感觉一样。不过我个人是只要有人就是愿意想要，我就会想要把它好好的经营下去。了解了解，这就是一个创作者想要回馈粉丝的心情。对呀、啊，然后每次他的时候，旋转机都怪怪的。惯用手机有吗？对，通常惯用手的肩膀都会比较容易出问题，尤其是旋转机的地方。因为我们以前小时候就常常喜欢就丢东西啊，嗯，就丢东西啊，你丢的姿势不对，就很容易就是肩膀去去转去拉扯，然后就旋转机就容易受伤。因为我们不会去用左手丢东西嘛，啊，对啊，左手基本上就好好跟新的一样。啊，然后谢谢，会不会随着上？也轻轻松松啊，一百个不停向上而已。这个一百个 OK， 下次就挑战一千个啦，没问题的。我们先把五百个伏地挺身做完，再挑战一千个伏地挺身。哎，真的很难呢、欸，五百个伏地挺身，我不知道你们有没有做过。呃，哎，我试试下，轻松完成。呀、yeah! ，那接着呢，想请问一下安卓，对于制作影片上面有没有遇到过什么觉得很困难的地方？那你又是怎么克服这些难关的？我觉得上字幕是我觉得最累的，<笑>真的，因为加上我很多时候我影片里面我自己讲话会很小声这样，然后我就得要重听很多次，然后我到底在讲什么？然后我有名最机有很多，你知道吗？我就会在。对啊，这样子啊，这样子，嗯嗯嗯嗯，然后一堆我一堆，所以就会很想剪掉。关键也不知道字幕要怎么上。我五分钟影片大概要做五个小时的字幕。你知道，五分钟的影片做五个小时的字幕，你看哦，我的半个小时的影片，我有天哪！<笑>所以我后来想到的方法就是，啊、哦，那就有原则就好了。所以我就把我的责任推掉了，就哎，你帮我去剪字幕，我不想剪，来、啊，然后就自己休息。哇，这真的是一个好方法。好方法，遇到自己不太想做的事情，就拜托别人做就 OK。我们就专心朝自己能力强的地方进行就好。对呀、啊。OK， 那我们第五组要上了。嗯，可以的。我好像都只会讲同样的话。哎、嗯，没关系，没关系，这样子我听打会比较轻松一点。嗯，好。<笑>什么什么对话内容？安卓刚也讲，就是他都有在看盖伊博的影片，那我也非常荣幸。那你看我影片，你有没有最喜欢我哪一部影片啊？为什么？嗯，我觉得应该是有一集你在室外，然后教大家怎么做山头。那、啊、你说你最喜欢的山头是那个躺着练，躺着练的那个 s c o r e b o a r d 我就觉得很实用。自从看了影片之后，我去试那个 s c o r e b o a r d 哦，很有感觉，真的。哦，哎、欸，那一次很久以前嘞、欸。对呀、啊，所以我就说我很久以前就有在 follow 啊。相信是不是？我没有不相信啊，我只是觉得哇，受宠若惊。我记得好像是赵又的影片出了大概几，就是他刚出来嘛，对不对？啊，他几个月之后，啊，你好像蹦出来，老师说你比赵又剧，老师说你比赵又剧，这样。然后我觉得，哎、欸，你去看，哦，我天哪，之后好像也要去<笑>去找他。盖伊，你收敛一点。八、九、十、六，我六十下做完了。哇、啊，我拿一个东西给你挑战一下。哇、啊，坐在这边等我。啊，行，可以。哎，大奶，这个东西呢，叫做拳击反应拳。哦，今天要请安卓挑战十连击的话，到先示范一下。专门像用来甩人的，像啊啊啊那种。我说的是中国古代兵器吧。<笑>就是这样打，那你一开始的时候不要不要想要打很用力，去接球就好，用你的拳头去轻轻点，先接到球，这样就可以了。好难啊！三
、四、五、六、七，哇，七，哇，哇，太太急了！哎、欸，你有掌握到那个诀窍了，碰到就好，去去接球就好了。四、五、六、七、八，哇，哈哈哈哈哈，这个很难呢。四、六、七、八、九。开始对地，你是第一次玩这个吗？对啊，真的真的不简单。哎，我在线动看到你玩的，我想，嗯，看起来好像还蛮容易的，结果自己玩起来，哇塞，怎么这么难呢、啊？对，其实这不简单，对不对？真的不简单。<笑>拳击反应球十连击达成练习。<笑>所以先注意异性的哪一个部分？腰臀底、胸部板。最喜欢的饮料？珍珠奶茶。Monster。哦，魔爪。对，魔爪很好喝。最喜欢的明星？小萝卜道尼。啊，阿诺斯瓦奇女吧。如果你可以变成透明人，你想做什么？我去 Costco 里面吃哈根达斯。我，如果我可以变成透明人的话，我应该会。把我所有认识的朋友，然后趁他不注意的时候，把他衣服全部脱掉，想让他在大街上当面出球。好可怕！我我我，我们是朋友，<笑>我们是家人。<笑>生日以及星座，生日是摩羯，一月一号摩羯。对，都是摩羯座。最喜欢的电影，大法官。哦，我的终极者二，哎，那是阿诺演的吗？大法官都是小丑，他们演的，真的，可以可以可以。最喜欢女生什么样的穿着？可以显现腰身的合身 T 恤，然后可以显现臀部线条的紧身牛仔。我觉得应该是那种露那种脖子那种半裸体，然后然后衣服大概到一半可以露出鞋的，尤其是我觉得女生这脖子的。如果可以，你想成为哪种动物？老鹰。我我想成为哪种动物？我就想成为兔子，就那种小小只，然后那种又很有活力这样。哦，那你可能被我吃掉。啊！啊你抓我来了！哈哈哈哈哈！我是家人，可以说出对方的优点。很具，有礼貌，身高高，可爱。除了很具，还有别的吗？好像，我、哦、完蛋了。六、七，我累了。八、九，可以。哇，八十下。OK。重训的目标是什么？是为了什么？去重训这件事，但未来有什么比较长远的目标？我觉得这目标是。随着健身的时间，可能会有一点改变，所以我想要从一开始，为什么进入健身来讲？我其实一开始是在学校刚上高一的时候学的社团，我就刚好，其实有的是因为有一个喜欢女生跑去街舞社，然后就哎、欸，那我也去街舞社好，然后老师就跟我说，哎、欸，双手的核心要强，你这样子你街舞才特好，然后我就去练核心啊，然后练三三个月，哎、欸，好像我看到线条哦，那就开始。喜上健身，看到自己体态的改变，然后有一个成就感。对，原来我体态变这样，然后我自己觉得，哎、欸，这个是一个美观，好看，真的，我就想要再让自己变得更好，这样子。对呀、啊，对呀、啊。哇，九十，九十下，九十下达成。我、哦、我本来想说，啊，聊聊看当下的感觉。对呀、啊，干嘛就没想到压实在太高了，现在还好点，我没发现，一不小心组间休息拉太长，<笑>真的，那个 ATP 都已经回复了，我喝口水，直接挑战第十组，对，直接做到第几？耶、yeah! ！九组九十下已经达成了，接着下来。我们直接破百好不好？最后一组做到力竭，行啊！不要说我们都没有尽全力，对啊，我们最后一组直接上，可以。
七、八、九、十、十一、十二，加油！十五、十六，加油！十七，可以，好了，十八，啊，真的，真的，真的。哇！但是背肌都肿起来。十九，哇 ，nice nice， 十九下。现在啊，顺安左。那你比我出实力啊！这个一定要三十啊。现在十九下是吧？谢谢谢谢。哎，记下来哦。十。